Hello everyone. Welcome to NEET UG in 10 brought to you by an academy which is India's largest online learning platform jahan pe aap NEET UG ki preparation efficiently kar sakte hain and sure shot success pa sakte hain. Kyunki yahan milti hain daily live classes from the best educators in the country, live tests and quizzes jisse aap apni present status jaan sakte hain apne competitors ke beech plus jitne bhi courses humne structure kiye hain they are very well structured, very well developed and agar aap hamara subscription lete hain to aap pa sakte hain unlimited access 24/7 hamare sare material ko so ab aap judenge kaise an academy se agar aapke paas android hai to play store pe agar ios hai to app store pe jaake an academy learning app download kijiye and hamara subscription lijiye jiske baad aapko milte hain aur bhi benefits to aap apni screen pe dekh rahe hain ki different options available hain लेकिन नीट यूजी की प्रिपरेशन में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि टफ है एग्जाम तो 12 मंथ्स और 24 मंथ्स सबसे पॉपुलर ऑप्शन होते हैं एंड आप रेस्पेक्टिव प्राइसेस देख रहे हैं लेकिन अगर आप लव 10 अपनी स्क्रीन पे नीचे आप देखेंगे राइट में लव 10 ये मेरा रेफरल कोड है अगर आप इस कोड को यूज करते हैं तो आपको मिलता है 10% ऑफ टोटल प्राइस पे तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये कोड जरूर यूज करेंगे एंड 10% ऑफ का फायदा पाएंगे so coming on to next, I will tell you about my My name is Love Kishor Srivastava and currently I am working as a researcher in uh, McGill University, Canada. Okay, so last lecture we discussed cell wall. So we know about prokaryotic cell wall and eukaryotic cell wall. I have not plasma membrane because it is mostly common in plasma membrane, mostly common hoti hai, chahe wo prokaryote or eukaryote. So now we discuss about plasma membrane. Ke तो सबसे पहले हम बेसिक्स जाने क्योंकि जितनी भी सेल बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट उसका फंक्शन उसका स्ट्रक्चर तो इस बेसिस में हम डिवाइड करेंगे आगे आने वाली भी सेल ऑर्गेनेलीज को तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जान लेते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री और थोड़े से और फैक्ट्स जो सीधे क्वेश्चन बनते हैं हां प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं तो प्लाज्मा लेमा अगर आप आगे सुने तो कंफ्यूज मत होइएगा इट्स द सेम थिंग एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन अब बात आती है कि किसने खोजा था ये so it was discovered by Schwann in 1836. हाँ, उस समय कोई माइक्रोस्कोप नहीं होता था कि बहुत ही ध्यान से देख के बता दिया जाए। ये सब बेसिकली हाइपोथेसिस पे ही होता था जो फाइनली सही प्रूव हुई। इसीलिए उनके नाम पे दिया गया है। ऐसे ही आप आगे देखेंगे सारे ऑर्गेनिज्म में मोस्टली यही होता है। क्या? अब फिर से टॉपिक पे आते हैं। बात होती है कि functions, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत कोई टिपिकल स्ट्रक्चर है नहीं अगर आप सोचेंगे अच्छा प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरीके से बाउंड्री है सेल की तो क्या-क्या काम करती होगी कंपार्टमेंटलाइजेशन जो कि मैं तब से आपको लेक्चर 1 से चिल्ला-चिल्ला के बता रहा हूं कि कंपार्टमेंटलाइजेशन अब बात होती है कि जब तक अंदर भी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके भी मेम्ब्रेन है इसीलिए उसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोला जाता है तो अब ये मेम्ब्रेन नहीं होंगी अगर तो अलग-अलग कंपार्टमेंट तो बनेंगे नहीं नहीं तो वही प्रोकैरियोटिक सेल वाला हाल हो जाएगा कि सब खुला खेल है अंदर इवन न्यूक्लियस भी अब बात आती है सिग्नल ट्रांसडक्शन तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें कुछ डिफरेंट 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 सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स और ट्रांस और रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं तो बाहर से कोई एक मॉलिक्यूल आएगा इस रिसेप्टर से अटैच होगा तो अंदर पूरा एक सिग्नल ट्रांसडक्शन चलेगा बहुत ज्यादा दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है आगे सोडियम पोटेशियम पंप एटसेट्रा एटसेट्रा बहुत सारे ट्रांसडक्शन पाथवेज हैं जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट सीधी सी बात है अगर सेल को पानी पीना है सेल को खाना खाना है तो जो भी होगा वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही होगा सेलेक्टिव परमीएबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कि वो सेलेक्टिवली परमीएबल होता है वो कुछ चीज अंदर जाने देगा बाकी नहीं और भी बहुत सी बायोकेमिकल एक्टिविटीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती हैं अब इसका कंपोजिशन ये बेसिकली प्रोटीन्स और लिपिड से बना हुआ होता है और ट्रेसेस में इसमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं तो अब मॉडल देख लेते हैं इसके स्ट्रक्चर के मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो सबसे पहला मॉडल जो दिया था वो था सैंडविच या ट्राइलेमेलर मॉडल इट वाज गिवन बाय डेवसन एंड डेनियली इन 1935 बहुत इंपॉर्टेंट चीज 1935 इस समय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं खोजा गया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1950s में खोजा गया था एंड बाय नॉल एंड रस्का अगर आपको नहीं पता तो लिख लीजिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है अब बात आती है कि इन्होंने कहा क्या सैंडविच से आपको नाम समझ में आ ही रहा होगा कि दो सेम चीज होगी बीच में कुछ चीज भरी होगी जैसे आप नॉर्मल सैंडविच खाते हैं कि ब्रेड के बीच में आपका स्टफिंग होती है तो अब जो ब्रेड है यहां पे वो होती है प्रोटीन की तो दो प्रोटीन की लेयर के बीच में 
लिपिड स्टफ होता है यह कहा इन्होंने तो फिर से मैं रिपीट करूं दो प्रोटीन के बीच में लिपिड स्टफ होता है तो अब आप देखें प्रोटीन आपको पता है हाइड्रोफिलिक होता है लिपिड ऑयल आप डालिए पानी में लिपिड ऑयली तो हुआ वो हाइड्रोफोबिक होता है अच्छा अब इनके साइज की बात कर ली जाए अगर तो हाइड्रोफिलिक जोन जो है वो ट्वेंटी का होता है तो दो ट्वेंटी ऊपर ट्वेंटी नीचे हो गया फोर्टी और बीच में जो बाई लेयर है ये लिपिड की बाई लेयर दो लेयर आप देख सकते हैं ये ऊपर की लेयर ये नीचे की लेयर ये थर्टी फाइव होती है तो टोटल अगर आप कहें प्लाज्मो मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है तो दैट विल बी समथिंग लाइक सेवेंटी फाइव हाँ आगे पीछे तो होता ही रहता है पर एवरेज आप सेवेंटी फाइव मान के चलिए तो अब बात आती है कि प्रोटीन तो ठीक है प्रोटीन में बहुत कुछ सोचना नहीं ये जो बीच में लिपिड की मैं बात कर रहा हूं ये क्या है दिस इज नथिंग दिस इज फोस्फो नाम से समझ में आ रहा होगा वो लिपिड जिसमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच है तो अब ये जो आप गोले गोले स्ट्रक्चर देख रहे हैं दैट इज द फॉस्फेट ग्रुप इसीलिए और ये फॉस्फेट जो है वो हाइड्रोफिलिक पोलर है और पोलर चीजें जनरली हाइड्रोफिलिक होती हैं तो ये हाइड्रोफिलिक जो है दैट इज हेड व्हिच इज कंपोज ऑफ मेनली द फॉस्फेट ग्रुप ये आपके प्रोटीन से बाइंड हो जाता है और डेफिनेटली जो तेल नीचे आ रही है नाम कह रहा है फॉस्फो लिपिड हेड अगर फॉस्फेट है तो नीचे होना चाहिए लिपिड तो जो हाइड्रोफोबिक तेल है That is lipid molecule. इस तरीके से बनता है ये हाँ अब बात आती है कि इसमें hydrophilic और hydrophobic दोनों component present है तो ऐसे compounds, ऐसे molecules जिसमें hydrophilic, hydrophobic दोनों component present हो उनको कहते हैं amphipathic. A M P H I, amphi मतलब बाय होता है एम्फीबियंस में आपने पढ़ा होगा जो पानी और लैंड दोनों में रहते हैं तो वैसे ही जहां पर भी एम्फी मतलब आता है दोनों तो एम्फीपैथिक यानी हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों होते हैं अच्छा अब एक चीज आपने और देखी होगी तो हाइड्रोफोबिक वाला जो पार्ट है वो अंदर की तरफ प्रेजेंट है और हाइड्रोफिलिक बाहर इसका भी रीजन है इसका क्या रीजन है कि जनरली बॉडी में तो पानी भरा होता है आप जानते हैं कि बॉडी मेनली सेवेंटी परसेंट पानी से बनी हुई होती है तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सब इंटरेक्ट करेंगी पानी से अच्छा अब अगर बाहर की साइड हाइड्रोफोबिक चीज होती तो दोनों में लड़ाई होने लगती ना पानी लिपिड को पसंद करता है ना लिपिड पानी को तो स्टेबिलिटी नहीं आती तो इसीलिए सिस्टम ऐसा डेवलप हुआ एवोल्यूशन में कि जो बाहर का पार्ट होता है दैट इज हाइड्रोफिलिक और अंदर का पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक खैर अब आगे बढ़ते हैं हम लेकिन हाँ अभी तक कोई कंफर्मेशन कभी किसी ने देखा नहीं था नीचे तो अब जो एक थ्योरी और आई थी यूनिट मेमब्रेन बाय रॉबर्टसन ये 1950s में आई थी जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो गया इन्होंने भी सेम ही चीज कही बट इतना कह दिया कि हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा है तो चीजें ऐसी ही दिखती हैं इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं लेकिन अभी भी एक चीज तो फंस गई यहां पे कि प्रोटीन की इन लोगों ने कहा कि प्रोटीन की पूरी कंटिन्यूस लेयर है तो एक्सचेंज कहां से होता ये ये अभी भी सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि एक्सचेंज कैसे होगा फिर ट्रांसपोर्ट जैसा कि हम जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट होना है तो इसके लिए जो आज की डेट में आप इस फिगर को देख के डरे मत अभी मैं क्लियर करता हूं आज की डेट में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर थ्योरी और वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है वो है फ्लूड मोजैक मॉडल एंड आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो ये सुना ही होगा सिंगर एंड निकोलसन 1972 में तो इन्होंने कुछ नहीं बस एक चीज एड की थी अब आप ये गोले में देखेंगे ब्लैक गोले जो मैंने बताया कि प्रोटीन्स एक एज अ लेयर नहीं बीच बीच में डिस्पर्स प्रेजेंट होते हैं एंड वो भी दो तरीके के हो सकते हैं एक होता है इंटीग्रल जो मेम्ब्रेन में एम्बेडेड हो या फिर हो सकता है पेरिफेरल जो सरफेस पे प्रेजेंट हो अब इसके कारण से अब आप देख सकते हैं कि एक पैसेज बन गया अगर किसी भी मॉलिक्यूल को जाना है इसके थ्रू तो ये था बेसिकली सेल मॉडल्स तो आई होप कि आपको बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी और हमें सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स दें कि हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं एंड मेरा कोड यूज करके अन अकेडमी से जरूर जुड़े एंड आई होप टू सी यू ऑल इन अन अकेडमी क्लास एंड थैंक यू